हॅलो चिल्ड्रेन टुडे वी आर गोईंग टू सी मुन्नूज मॅथ्स मुलांना आज आपण मुन्नू या मुलीचं मॅथ्स आपण पाहणार आहोत तर पाहूया कशा पद्धतीने ही मुलगी मॅथ्स सॉल्व्ह करते चला तर रीड करूया आता लुक लिसन केअरफुली अँड ॲक्ट पहा लक्षपूर्वक ऐका आणि त्यानुसार कृती करा टीचर नाव आय एम गोईंग टू रीड अलाउड अ पॅरेग्राफ फ्रॉम युअर बुक लुक ॲट इट केअरफुली इट हॅज सम पिक्चर्स अँड नंबर्स आय विल रीड द वर्ड्स अँड स्टॉप ॲट द पिक्चर्स अँड नंबर्स बघा काय सांगितलं आहे टीचर काय सांगतायत की आता मी पॅरेग्राफ रीड करणार आहे जिथे जिथे पिक्चर्स आणि नंबर्स आहे तिथे मी स्टॉप होणार आहे आणि तिथे कोणता वर्ड आहे तो तुम्हाला म्हणायचा आहे यू हॅव टू से द वर्ड फॉर दॅम ॲट द राईट टाईम जेव्हा टीचर स्टॉप होणार तेव्हा तुम्हाला तो शब्द म्हणायचा आहे दिस इज हाऊ वी विल रीड टुगेदर अशा पद्धतीने आपण एकत्र वाचायचं आहे रेडी तयार आहात तर आपण आता रिडिंगला स्टार्ट करूया ओके बघा आता इथे ए पॅरेग्राफ दिला आहे आता या ए पॅरेग्राफमध्ये तुम्हाला बरेच चित्र नंबर्स दिसत आहे तर आपण आता रीड करूया मुनूज मदर टोल्ड हर टू गो टू द मार्केट बघा मुन्नूच्या आईने तिला मार्केटमध्ये जायला सांगितले ओके आय नीड हाफ अ किलो ईच ऑफ बघा कोण कशाचं चित्र आहे हे तर हे चित्र आहे पोटॅटोजचं म्हणजे बटाटे ओके तर आता आपण इथे काय रीड करणार आहोत आय नीड हाफ अ किलो ईच ऑफ पोटॅटोज अँड टोमॅटोज थ्री लेमन्स अ पीस ऑफ जिंजर ओके जिंजर म्हणजे काय अद्रक तुम्हाला माहिती आहे जिंजर आलं हे चित्र कोणाचं आहे तर अद्रक म्हणजेच आलं ओके अँड सम हे कशाचं चित्र आहे तर मिरची ओके अँड सम ग्रीन चिलीज किंवा चिलीज आपण म्हणू शकतो म्हणजे मिरच्या टेक धिस कशाचं चित्र आहे बॅग अँड धिस हंड्रेड रुपी नोट बी केअरफुल अँड कम बॅक बिफोर फाय बघा तुम्हाला लक्षात आलं आहे का जिथे जिथे चित्र आणि नंबर होते तिथे आपण वाचलं आहे आपण हे कशाचं चित्र आहे ते ओळखलं आहे हे पोटॅटोज आहे हे टॉमॅटोज आहे हे थ्री आपण इथे म्हटलं आहे ओके तर हे जिंजर्स आहे ओके आता इथे बाजूला मी लिहून दिले आहे की या चित्राला तुम्ही काय म्हणणार जसं पहिलं आहे पॉटेटोज या पॉटेटोजसाठी नंतर टॉमेटोज नंतर थ्री दिलं आहे नंतर जिंजर आहे नंतर चिलीज ओके नंतर ही बॅग नंतर हंड्रेड नंतर इथे फाय त्यानंतर मन मुन्नू ब्रॉड द पोटॅटोज द टॉमॅटोज फोर लेमन्स अँड सम चिलीज आय डिड नॉट गेट एनी जिंजर मुन्नू सेट नेव माइंड सेड ह मद बघा आता तिच्या आईने तिला काय करायला सांगितलं तिच्या आईने तिला हाफ अ किलो म्हणजे अर्धा किलो इच इच म्हणजे प्रत्येकी ओके प्रत्येकी काय आणायला सांगितलं तर अर्धा किलो बटाटे अर्धा किलो टॉमॅटो आणायला सांगितले तीन लेमन्स म्हणजे तीन लिंबा आणायला सांगितले अ पीस ऑफ जिंजर जिंजर म्हणजे अद्रक त्याचा अद्रकचा तुकडा आणायला सांगितलं काही हिरव्या मिरची आणायला सांगितलं टेक धिस बॅग ही बॅग घे आणि ही शंभर रुपयाची नोट घे बी केअरफुल काळजीपूर्वक जा आणि पाचच्या आधी ये असं तिच्या आई सांगते आता मुन्नू जेव्हा पुन्हा येते त्यावेळेस मुन्नू काय आणते पाहू मुन्नू बॉट द पॉटेटोज द टॉमेटोज ओके मुन्नूने पॉटेटो पण आणले आणि टॉमेटो पण आणले आणि तिने तीन लेमन ऐवजी चार लेमन आणले आणि काही चिलीजसुद्धा तिने आणल्या आहेत आय डिड नॉट गेट एनी काय हे जिंजर मला जिंजर म्हणजे अद्रक मला मिळालं नाही असं मुन्नू म्हणते आणि मग तिच्या आई म्हणते नेवर माइंड म्हणजे ठीक आहे ओके आता पहा लक्षात आलं तुम्हाला कशा पद्धतीने आपण ह्याचं रिडिंग केलं आहे तुम्हाला जस्ट हे रीड करायचं आहे ओके त्यानंतर पुढे काय दिले पहा आता सेकंड पॅरेग्राफसुद्धा सेम आहे आता इथे सुद्धा आपण तशाच पद्धतीने रीड करायचं आहे मुन्नू अंकल गेव्ह हर अ पॅकेट ऑफ हे कशाचं चित्र आहे तर बिस्किट्स ओके सो आपण इथे काय म्हणणार बिस्किट्स मुन्नू आता इकडे हे काय आहे कात्रीने कटिंगचं चित्र आहे सो आपण इथे कोणता शब्द यूज करणार तर कट मुन्नू कट द पॅकेट ओपन मुन्नूने पॅकेट कट केला देअर वेअर ट्वेल्व बिस्किट्स इन द पॅकेट ओके बघा आता त्या पॅकेटमध्ये किती बिस्किट्स होते तर ट्वेल्व म्हणजे बारा मुन्नू गेव टू ऑफ देम टू ह अंकल वन टू ह मदर अँड वन टू ह फादर आता मुन्नूने काय केलं होतं बारा बिस्किटपैकी तिने दोन बिस्किट कोणाला दिले तर तिच्या अंकलला एक बिस्किट तिच्या आईला आणि एक बिस्किट तिच्या वडिलांना म्हणजे किती बिस्किट तिने वाटले आतापर्यंत तर चार आता किती उरले बारातून चार गेले तर किती उरले तर उरले आठ बिस्किट ओके शी एट टू बिस्किट्स इथे काय रीड करायचं आपण टू बिस्किट्स हसेल तिने स्वतः किती बिस्किट खाल्ले तर दोन म्हणजे चार वाटले 
अजून दोन खाल्ले म्हणजे किती झाले सहा बिस्किट संपले आता किती उरले फक्त सहा बिस्किट्स ओके देन शी गेव्ह हर कॅट अँड हर डॉग वन बिस्किट इच आता तिने तिच्या मांजरीला आणि कुत्र्याला एक बिस्किट इच इच म्हणजे काय तर प्रत्येकी तिने एक एक बिस्किट या दोघांना दिले म्हणजे सहा संपले होते अजून एक एक गेले म्हणजे दोन बिस्किट गेले म्हणजे किती आता गेले बिस्किट्स तर आठ बिस्किटं गेले आता बारातून आठ गेले ते किती उरतात तर चार देन हाव मेनी बिस्किट्स वे लेफ्ट मग किती बिस्किट्स उरले तर आन्सर किती आहे इथे चार बिस्किटचे चित्रसुद्धा दिलं आहे म्हणजे आन्सर ऑलरेडी दिलं आहे सो आपण ह्याला रीड कसं करायचं तर फोर बिस्किट्स ओके जस्ट हे तुम्हाला रीड करायचं आहे जिथे चित्र आहे तिथे तुम्हाला तो शब्द यूज करायचा आहे आता आपण थर्ड पॅरेग्राफ पाहूया काय दिलं आहे मुन्नू सॉ सम स्ट्रिंग्स ऑफ फ्लास इन द मार्केट आता मुन्नूनी काही फुलांच्या माळा मार्केटमध्ये पाहिल्या शी ब्रॉड टेन स्ट्रिंग्स अँड काउंटेड द फ्लास इन इच बघा आता तिने किती माळा आणल्या फुलांच्या तर दहा माळा आणल्या आणि तिने प्रत्येक माळ्यामधली फुलं तिने काउंट केली मोजली देर वेर फॉर्टी फ्लास इन सेवन स्ट्रिंग्स आता आता पहिल्या सात माळेमध्ये प्रत्येकी किती फुलं होते तर चाळीस फुलं होते फॉर्टी फोर फ्लास इन टू स्ट्रिंग्स आणि फॉर्टी फोर फ्लास दुसऱ्या दोन माळेमध्ये होते अँड थर्टी सिक्स इन द लास्ट स्ट्रिंग आणि शेवटची जी माळ होती त्यामध्ये किती फुलं होते तर छत्तीस फुलं होते थर्टी सिक्स देर आर फोर हंड्रेड फ्लास इन ऑल शी सेट इज शी राईट आता मुन्नूने फुलांच्या दहा माळ्या आणल्या होत्या तिने प्रत्येक माळ काउंट केली आणि तिचं म्हणणं असं आहे की टोटल फ्लावर्स आहे फोर हंड्रेड तर हे तिचं जे मॅथ्स आहे ते करेक्ट आहे का हे आपण आता पाहायचं आहे ओके तर आपण इथे मॅथ्स सॉल्व करूया आता तुम्हाला मल्टिप्लिकेशन इथे करायचं आहे ओके आता एका माळेमध्ये किती फुलं आहेत तर पहिले जे सात माळा तिने काउंट केल्या त्या सात माळेमध्ये प्रत्येकी किती फुलं होते तर चाळीस ओके म्हणजे पहिल्या सात माळा ज्या होत्या त्यामध्ये किती फुलं होते तर त्यामध्ये होते चाळीस फुलं किती फुलं होते चाळीस फुलं म्हणजे त्या सात माळेमध्ये टोटल फुलं किती झाले तर दोनशे ऐंशी फुलं झाले ओके त्यानंतर नेक्स्ट काय दिले पहा नंतर दुसऱ्या ज्या दोन माळा होत्या त्यांच्यामध्ये तिने फुलं काउंट केले त्या दोन माळांमध्ये एकूण किती फुलं होते फॉर्टी फोर प्रत्येकी फॉर्टी फोर होते मग एकूण किती फुलं होते त्या दोन स्ट्रिंग्समध्ये तर आन्सर आहे एटी एट तुम्हाला लक्षात येत आहे का आपण मल्टिप्लिकेशन का करतो तर जेव्हा एका वस्तूची किंमत माहिती आहे आपल्याला आणि जेव्हा अनेकांची किंमत काढायची असते त्यावेळेस आपण काय करतो तर आपण मल्टिप्लिकेशन करतो राईट तर एका माळेमध्ये चाळीस फुलं आहेत तर मग सात माळ्यामध्ये किती असणार तर सेवन मल्टिप्लाईड बाय फॉर्टी सो आन्सर इज टू एटी दुसऱ्या ज्या दोन माळ्या तिने घेतल्या त्या दोन माळ्यांपैकी एका माळेमध्ये फॉर्टी फोर दुसऱ्या माळेमध्ये सुद्धा फॉर्टी फोर सो टोटल किती झाले तर टू मल्टिप्लाईड बाय फॉर्टी फोर सो आन्सर इज एटी एट आणि आता शेवटची जी एकच माळ उरली होती त्या एका माळेमध्ये किती फुलं होते तर थर्टी सिक्स फुलं होते ओके म्हणजे वन इन टू थर्टी सिक्स सो आन्सर इज थर्टी सिक्स तर आता एकूण फुलं किती आहेत तर टू एटी एटी एट आणि थर्टी सिक्स तर आपण ह्यांचं ॲडिशन करून घेऊया आणि पाहूया की आन्सर फोर हंड्रेड येत आहे का नाही टू एटी प्लस एटी एट प्लस थर्टी सिक्स अँड आन्सर इज फोर झिरो फोर ओके म्हणजे चारशे चार फुलं आहेत टोटल आणि मुनूच आन्सर आलं होतं फोर हंड्रेड सो तिचा आन्सर राईट आहे का इज शी राईट तर नो शी इज रॉंग ओके तिचं कॅल्क्युलेशन चुकलेलं आहे आल्या कलक्षामध्ये आपण इथे मुन्नूचं मॅथ्स पण पाहिलं आणि आपण पॅरेग्राफ कसा रीड केला जिथे जिथे पिक्चर्स आहेत तिथे आपण त्या पिक्चरचं नाव म्हटलं आहे ओके तर तुम्हाला हे जस्ट नोटबुकमध्ये लिहून काढायचं आहे हे पॅरेग्राफ हे पॅरेग्राफ ए पॅरेग्राफ बी पॅरेग्राफ सी पण पॅरेग्राफ लिहिताना जिथे जिथे चित्र आहे तिथे तुम्ही चित्र न काढता किंवा असे मोठे नंबर्स न लिहिता तुम्ही नाव लिहायचं आहे जसं इथे तुम्ही काय लिहिणार पोटॅटोजची स्पेलिंग लिहिणार मी इथे लिहून दिलं तुम्हाला ओके त्यानंतर इथे टॉमेटोज लिहिणार आलं लक्षामध्ये इथे सुद्धा सेकंड पॅरेग्राफ लिहिताना इथे तुम्ही कॅट डॉग अशा पद्धतीने लिहायचं म्हणजे तुम्ही नावं लिहायची आहेत नंबर्सच्या ठिकाणी तुम्ही नंबरचे स्पेलिंग लिहायचे आहेत तुम्हाला वन टू ट्वेल्व असं न लिहिता टी डब्ल्यू ई एल व्ही ई ट्वेल्व असं लिहायचं आहे आल लक्षामध्ये तसे तिन्ही पॅरेग्राफ तुम्ही लिहिणार आहात आणि शेवटी हे कॅल्क्युलेशनसुद्धा तुम्हाला करून दाखवायचं आहे ओके त्यानंतर हे हार्डवर्ड्स आहेत हे हार्डवर्ड्स तुम्ही लर्न करणार आहात आणि वहीमध्ये लिहिणार आहात ओके नाव नेक्स्ट काय दिलं आहे बघा मेक अ लिस्ट ऑफ ॲज मेनी थिंग्स ॲज यू कॅन युझिंग द टेबल गिवन आता इथे तुम्हाला टेबल दिलं आहे 
आणि या टेबलमध्ये काही वस्तू दिल्या आहेत आणि तुम्हाला एक लिस्ट तयार करायची आहे आता सगळ्यांना माहिती आहे की आपण अ हा जो शब्द आहे तो आपण एक वचनासाठी वापरतो आणि टू आणि फाय आपण अनेकांसाठी यूज करायचं आहे आता पॅकेट आणि बंच हे एकवचनी आहेत इथे लम सुद्धा एकवचनी आहेत आणि सॅक्स किलोग्रॅम्स लिटर्स मीटर्स हे अनेक वचनी आहेत तर जेव्हा तुम्ही लिस्ट तयार करताना जेव्हा तुम्ही पॅकेट आणि बंच आणि लम हे वर्ड यूज करणार त्यावेळेस तुम्हाला अ वापरायचं आहे ज्यावेळेस तुम्ही सॅक्स किलोग्रॅम्स लिटर्स मीटर्स हे अनेक वचने आहेत त्यांना एस लागलेलं आहे पहा त्यावेळेस तुम्ही टू आणि फाय हे शब्द यूज करायचे आहेत ओके आता बघा इथे तुम्हाला वस्तू दिल्या आहेत आता सगळ्यांना माहिती आहे कोणासाठी काय यूज करायचं ते बघा आता आपण कॅन्डल्ससाठी आपण पॅकेट यूज करणार आहोत बुक्स आपण पॅकेटसुद्धा बुक्सचे पॅकेटसुद्धा मिळतात ओके लाईक स्टोरी बुक्सचे पॅकेट्स मिळतात लाईक पॅकेटमध्ये सगळ्या टेन स्टोरी बुक्स असतात तर बुक्सला आपण पॅकेटसुद्धा यूज करू शकतो ओके त्यानंतर ग्रेप्सला आपण बंच लिहू शकतो बंच ऑफ ग्रेप्स लिहू शकतो त्यानंतर पेन्सिल्सचे पॅकेट असतात आपण ऑइल आणि मिल्क हे लिटरमध्ये यूज करतो सो लिटर्स वापरायचं आपल्याला शुगर राईस शुगर म्हणजे साखर राईस म्हणजे तांदूळ माहिती आपल्याला हे आपण किलोग्रॅम्समध्ये घेतो सो आपण शुगर आणि राईससाठी किलोग्रॅम यूज करणार आहोत इवन सॉल्टसाठी आपण किलोग्रॅम यूज करणार आहोत फ्लावर्स म्हणजे फुलांसाठी आपण बंच यूज करायचं आहे बंच ऑफ फ्लावर्स फुलांचा गुच्छा ओके त्यानंतर बटर तुकडा आहे बटर म्हणजे लोणी आणि लोण्याचा गोळा ओके लाईक इथे बटरसाठी आपण वर्ड यूज करायचं आहे लम किंवा अ पॅकेट ऑफ बटरसुद्धा तुम्ही यूज करू शकतात किंवा अल्लम लम म्हणजे तुकडा तर तुकडा या बटरसाठी तुम्ही यूज करू शकतात त्यानंतर फ्लोअर म्हणजे पीठ आता पीठसुद्धा किलोने मिळतं तर तुम्ही किलो यूज करू शकतात किंवा तुम्ही पॅकेट ऑफ अ फ्लोअर असंही यूज करू शकतात त्यानंतर त्यानंतर क्लोथ आणि रिबिन यासाठी तुम्ही मीटर्स यूज करायचं आहे ओके सो आपण रीड करूया कशा पद्धतीने ही लिस्ट तयार केली आहे ती बघा अ पॅकेट ऑफ कॅन्डल्स अ पॅकेट ऑफ पेन्सिल्स अ पॅकेट ऑफ सॉल्ट अ पॅकेट ऑफ बुक्स अ बंच ऑफ ग्रेप्स अ बंच ऑफ फ्लास टू सॅक्स ऑफ फ्लोअर फाय सॅक्स ऑफ शुगर टू सॅक्स ऑफ सॉल्ट टू किलोग्रॅम्स ऑफ राईस फाय किलोग्रॅम्स ऑफ शुगर फाय लिटर्स ऑफ मिल्क टू लिटर्स ऑफ ऑइल टू मीटर्स ऑफ रिबन फाय मीटर्स ऑफ क्लॉथ अ लम्प ऑफ बटर आय होप तुम्हाला हे लक्षात आलं आहे की कशासाठी कोणतं शब्द यूज करायचं आहे ओके किलोग्रॅम्स आणि लिटर्स मध्ये गोंधवू नका किलोग्रॅम्स आपण सॉलिडसाठी यूज करतो लिटर्स आपण या सगळ्या शब्दांमधून आपण ऑइल आणि मिल्कसाठीच यूज करणार आहोत आणि लिटर्स आपण हे द्रव पदार्थांसाठी यूज करतो लिक्विड फॉर्मसाठी ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन अजून दिला आहे मेक अ शॉपिंग लिस्ट दॅट हॅज टेन थिंग्स इन एट आता ही आपण शॉपिंग लिस्ट पाहिली जी आपण स्वतः या चार्ट बघून ही तयार केली आहे आता तुम्हाला स्वतःहून एक शॉपिंग लिस्ट तयार करायची आहे ज्यामध्ये तुम्ही तुमच्या टेन वस्तू स्वतःहून ॲड करायच्या आहेत तर तुम्ही कोणकोणत्या टेन वस्तू ॲड करू शकतात हे तुम्ही लिहिणार आहात लाईक तुम्ही जर मार्केटला जाणार आहात तर त्याआधी तुम्ही लिस्ट करतात की आपल्याला काय काय सामान आणायचं आहे तर सपोज तुम्ही जर जात आहात मार्केटमध्ये किंवा आई जात आहे तर तुम्ही आईसाठी तुम्ही लिस्ट तयार करू शकतात की काय काय आणायचं आहे मार्केटमधून तर भाज्या आणायच्या आहेत तर कोणती भाजी आणायची ती लिस्ट किती किलो आणायची आहे ती लिस्ट करायची ओके त्यानंतर कोणत्या वस्तू आणायच्या आहेत का त्याची लिस्ट करायची आहे ओके तर तुम्ही लिहू शकतात लाईक वन किलो पॉटॅटोज त्यानंतर टू किलोज ॲपल त्यानंतर अ नोटबुक कलर बॉक्स त्यानंतर चॉकलेट्स ओके तुम्ही टेन थिंग्स स्वतःहून लिहायच्या आहेत टेनपेक्षा जास्त लिहिलं तर चांगलं आहे ओके आणि हे जे हार्डवर्ड्स दिले आहेत ते तुम्ही लिहिणार आहात वहीमध्ये फाय टाईम्स आणि लर्न करणार आहात ओके